ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദിവ്യകുമാർ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ ബയോളജിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹോർമോണുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഗ്ലാൻഡുകൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ വരും സമയങ്ങളിൽ പറയും എന്താണ് ഹോർമോൺ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺ എന്താണ് ഒരു രാസവസ്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസപദാർത്ഥമാണ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു മെസഞ്ചറാണ് രാസ സന്ദേശ വാഹകരാണ് ഈ ഹോർമോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോർമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബയോളജിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ വി ഇ ഒ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒന്ന് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജീവകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പിന്നീട് വരുന്നത് ഹോർമോൺ ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഹോർമോണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകണം എന്താണ് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ ഓക്കെ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ നമ്മളിതിന് എൻസൈമുകളൊന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഹോർമോണുകളും എൻസൈമുകളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിലൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയാം ഈ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ സന്ദേശവാഹകരാണ് ഓക്കെ സന്ദേശവാഹകരാണ് ഹോർമോണുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പോഷണങ്ങളൊന്നും ഇവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വിറ്റാമിനുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ എന്താണ് വിറ്റാമിൻ ഈ വിറ്റാമിനും രാസവസ്തുക്കളാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള രാസവസ്തുക്കളാണ് വിറ്റാമിനും പക്ഷേ ഇവ സന്ദേശവാഹകരല്ല മറിച്ച് വിറ്റാമിനുകൾ ശരീരത്തിന് പോഷകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഹോർമോണുകൾ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഇവ പോഷകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഇവ സന്ദേശവാഹകരാണ് ശരീരത്തിൽ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ സന്ദേശവാഹകരാണ് അപ്പോൾ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രന്ഥികൾ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവയവ വ്യവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഹോർമോൺ എന്ന നാമകരണം ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹോർമോൺ എന്ന വേഡ് ഓക്കെ അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഇ എച്ച് സ്റ്റാർലി അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് എന്താണ് ഹോർമോണുകൾ ഓക്കെ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ അഥവാ എൻസൈമുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ രാസാഗ്നി എന്നാണ് പറയാം പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും അത് എൻസൈമുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ ഇനി ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരത്തിലെ രാസ സന്ദേശവാഹകരാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക വിറ്റാമിനുകളും ഹോർമോണുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹോർമോണ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് ഇ എച്ച് സ്റ്റാർലി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കൂ ഗ്രന്ഥികളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കാം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്നോ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്നോ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അതുപോലെ തന്നെ ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അതിന് നമ്മൾ എക്സോക്രൈൻ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്നോ സിസ്റ്റം എന്നോ വിളിക്കാം എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്നോ സിസ്റ്റം എന്നോ നമുക്ക് ഇവിടെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം നോക്കൂ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ സ്രവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണുകൾ നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പ്രത്യേക ക
അപ്പോൾ ലിവർ കുഴൽ വഴിയാണ് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം നേരിട്ട് രക്തത്തിൽ ആ ഹോർമോണുകൾ എത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അന്തസ്രാവിയുടെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി പിയൂഷ് ഗ്രന്ഥി അതുപോലെ തന്നെ ബഹിർസ്രാവ ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിവർ സ്വേദഗ്രന്ഥികൾ എന്നാൽ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥി രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളായിട്ട് വർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥിയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹിർസ്രാവ ഗ്രന്ഥിയും രണ്ട് ബോത്ത് അസ് എക്സോക്രൈൻ ആൻഡ് എൻഡോക്രൈൻ രണ്ട് ഗ്രന്ഥിയുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് പരീക്ഷക്ക് അതിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് പാൻക്രിയാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ പാൻക്രിയാസ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നേരിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് ഹോർമോണുകൾ സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡെക്റ്റ് വഴിയും സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കരളാണ് ലിവറാണ് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലുതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വലുതാര പാൻക്രിയാസാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കരളാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പാൻക്രിയാസാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് അങ്ങനെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിവർ തന്നെയായിരിക്കും ലിവർ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോയ്ഡാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിർസ്രാവ ഗ്രന്ഥി ലിവറാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലിവറാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് നമ്മൾ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഓക്കെ എന്നാൽ അൻ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എൻഡോക്രൈനോളജി ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോക്രൈനോളജി ഇനി എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് എൻഡോക്രൈനോളജി അത് ടി അഡിസൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോക്രൈനോളജി അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോക്രൈനോളജിയുടെ പിതാവ് ടി അഡിസൺ അപ്പം ഈ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചും ബഹിർസ്രാവ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രന്ഥി ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോണുകൾ സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്രവങ്ങൾ ഓക്കെ സ്രവങ്ങളാണ് ഹോർമോണുകൾ സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഹോർമോണുകൾ ശരീരത്തിലെ രാസ സന്ദേശ വാഹകരാണ് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോഷകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഗ്രന്ഥികളെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി അതുപോലെ തന്നെ ബഹിർസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം കുറേ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്തെണ്ണം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഹൈപ്പത്തൊലാമസ് ഗ്രന്ഥി രണ്ട് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി തന്നെയാണ് പിറ്റൂട്ടറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ പരീക്ഷക്ക് മലയാളത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിലും പിറ്റൂട്ടറി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് ചില സമയങ്ങളിൽ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പിനിയൽ ഗ്രന്ഥി നാല് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ എൻഡോക്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇനി അഞ്ച് പാരാ തൈറോയ്ഡ് ആറ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഏഴ് അഡ്രിനാലിൻ എട്ട് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിന് നമ്മൾ ആക്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്നും പറയാറുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്നേയ ഗ്രന്ഥി ഇനി ഒമ്പത് അണ്ടാശയം ഒമ്പത് അണ്ടാശയം അണ്ടാശയം എന്നുള്ളത് മലയാളം വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നു പത്ത് വൃഷണം ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും
നമ്മുടെ സ്റ്റെർണം സ്റ്റെർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാറല് ഈ സ്റ്റെർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റെർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാരിയെല്ലുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു എല്ലുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് സ്റ്റെർണം അല്ലെങ്കിൽ മാറൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാറലിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് എഡ്രിനാലിൻ ഗ്രന്ഥി എഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ രണ്ട് കിഡ്നി ഉണ്ടല്ലോ കിഡ്നിയുടെ മുകൾ വശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് എഡ്രിനാലിൻ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് പാൻഗ്രിയാസ് നമുക്കറിയാം പാൻഗ്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പാൻഗ്രിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയും അതുപോലെ തന്നെ ബഹിർ സ്രാവി ഗ്രന്ഥിയുമാണ് ബോത്ത് എക്സോക്രൈൻ അസ് വെൽ എസ് എൻഡോക്രൈൻ രണ്ടും കൂടിയാണ് പാൻഗ്രിയാസ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗണത്തിൽ തന്നെ പെടുത്തി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഗ്രന്ഥിയാണ് അണ്ടാശയം ഓവറി ഓക്കെ ഓവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഹോർമോണുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അണ്ടാശം വഴിയും അതിന് പകരം പുരുഷന്മാരിൽ അത് വൃഷണമാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രന്ഥികളാണ് നമ്മളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഓരോ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എൽ ഡി സിയും അതുപോലെ തന്നെ വി യു ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇനി ഓരോ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹൈപ്പത്തലാമസ് ഹൈപ്പത്തലാമസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്താണ് ഗ്രന്ഥി കാണുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഹൈപ്പത്തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നാഡീ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാഡീ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചില ഹോർമോണുകൾ ആവശ്യമാണ് ഈ ഹോർമോണുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഹൈപ്പത്തലാമസ് ഗ്രന്ഥി മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥിയും ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹോർമോണുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ ഒരേ ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹൈപ്പത്തലാമസ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഹൈപ്പത്തലാമസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വാസോപ്രസൻ ആണ് വാസോപ്രസൻ വാസോപ്രസൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എ ഡി എച്ച് എന്നും പറയാറുണ്ട് എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഡൈ യൂറട്ടിക്ക് ഹോർമോൺ ഡൈ യൂറട്ടിക് ഹോർമോൺ ഇത് കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലം ക്രമീകരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ ദിവസം വളരെ കുറച്ച് യൂറിൻ മാത്രമേ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹൈപ്പത്തലാമസ് ഗ്രന്ഥി ഇത് വാസോപ്രസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ വാസോപ്രസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജലമെല്ലാം അനാവശ്യമായി വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് ഇവൻ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാസോപ്രസിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് ആ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാം ഡയബറ്റിക് ഇൻസിപ്പിഡസ് അപ്പോൾ വാസോപ്രസിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയബറ്റിക് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വാസോപ്രസിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിൽ ജലം ക്രമീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കിഡ്നിയുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗർഭകാലത്ത് മിനുസപേശികളെ സങ്കോചിപ്പിച്ച് പ്രസവം സുഗമമാക്കും നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസവ സമയങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാർ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവെക്കാറുണ്ട് ഗർഭിണികളുടെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അത് കുത്തിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുത്തിവെക്കുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിനാണ് കുത്തിവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രം സങ്കോചിക്കുകയും അതുവഴി സുഖപ്രസവം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗർഭകാലത്ത് ശരീരത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ ഈ ഹൈപ്പത്തലാമസ് ഗ്രന്ഥി അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുത്തിവെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്
अब इतने नम्बर वालरचा ग्रंथी इन्हें बोली किन्हों ग्रोथ हो ग्रोथ ग्लैंड इन्हें बोली किन्हों ओके वालरचा ग्रंथी इन्हें बोला जाना है ग्रोथ ग्लैंड अत बोलते हैं नाज़ का ग्रंथी इन्हें बोली किन्हों अदर नम्बर लेकिन बोले ना मास्टर ग्लैंड इन्हें बोला जाना है इन्दु वंडा ना ये पीयूष ग्रंथी है मास्टर पीयूष ग्रंथि आनंद। हमारे शरीर तले मट्टी ये लाग ग्रंथि कड़े हैं। नियंत्रित किन्हें द पिट्यूट्री ग्लैंड आये तो गुंडे। पिट्यूट्री ग्लैंड ने हमारे बिल्कुल किन्हें पैरा ने मास्टर ग्लैंड आता हुआ नायक ग्रंथि। वाला रे इम्पोर्टेंट आना नायक का ग्रंथि यंदो पर ये ना द पीयूष ग्रंथि आन ini dua perdana perta hormon gelaran kita pergi ke alam unna somatotropin dua prolactin pina TSH cundu GTH cundu pasha adit terang terang ane itu important nukus somatotropin anu orang ni ni ale nama de walarca hormon ane growth hormon ane somatotropin anu orang oke walarca hormon ane apa growth hormon ane Indu orang dalam dengan growth hormon ni melihat nukuk ini, nama lu walau walaian sahaya kena hormon ane. Apa ini? Ini ini dengan abahom. Lengan lu somatotropin dengan abahom mula mula agan na uru agam anu wahaman atom. Lengan lu nama lu dengan melihat nukuk peran dwarfism. Kulan marai jenis kari le dwarfism. Ini dengan melihat nukuk peran wahaman atom. Apa ini somatotropin walau sah hormon ane di lengan lu nama lu kulan marai po wahaman atom mana? Ini dengan abahom mula mula agan uru avesta. Ini ada kiri mula dengan excess mula mula agan na avesta nama lu melihat nukuk peran bima agar atom. ओके अदने नमले बोले कि ना पेरा ने भीमा करते हैं पर अदने लेंगे नमले इंग्लिश ले जाई जांडी सुन्द बोलेंगे ओके तो हम कितने इर्दम जाई जांडी सम साधारण का दिले ये भीमा करते हैं नमले रंडम मोनम मोने डे मोल्ला के मोन मीटर डे के मोल्ला उयरे मोल्ला व्यक्ति के लिए के नमक कारण साधिकी मितने कारण वंदना � ओके सोमाटोट्रोपिन नम्बरे शरीर तले वाला रे कंट्रोल्ड जेदर टाने उत्पादित पिकन द। इन्ना लास समय इंगले ले मुद्रणा व्यक्तिगल तन्ने आदेल्टिगल तन्ने ये सोमाटोट्रोपिन डे अलग कोड आना नो लेगल आ व्यक्तिगल उन्ना अगना रोग अमान एक्रोमेगली एक्रोमेगली तो औरत वक्का वाला रे इम्पोर्टेन्� Indahnya akromegalin orang ni ni ni, pada malam purna mai, walarca wanda, orang yang tiada, windom ini somatotropin de, adi kim beri ke anak nenek, awiril beri anda raga mana, lagi lawasti anak akromegalin itu beri anda. Indahnya akromegalin lawasti le, kanan sahdi kena beri de, tadi le ni untuk bogunu, muk ni untuk bogunu, kai gul maatram ni untuk bogunu, ini orang lawasti le kau beri bogunu, adanya akromegalin itu beri anda. Okay, dua macam tu hormon ane prolactin. Prolactin tu perutan ni unde lactin ni orang ini bandar ane paling banyak bandar perut ane. Ada itu mammary gland. Ada itu orang kunjung jenis cikarin ni al. Aku aku kunjung ni mana breast milk produce jayaan sahaya kena. Okay, secrete jayaan sahaya kena. Lagi gul padi pikan ni sahaya kena hormon ane prolactin. Tertutup pun amal pelajaran tu oxytocin aku rujuk. Oxytocin ane dah ini tu, adu milk ejecti jayaan sahaya kena. Beli lek varian ni sahaya kena milk ejection hormon ane. Inal prolactin ane baran jual milk secretion. Gul padi natten ni sahaya kena hormon ane prolactin ane baran itu. Okay, amal mana sila ke talat cor naga terlal pituitary gland dijari kena. ओके ब्रेस्ट मिल के सेक्रेटरी जी एनम इन लोग लोग तो ठीक है ना इन्हीं आठ ता हार्मोन आने टीएस अच्छे टीएस अच्छे नुवारण जान दान थायरोड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आने थायरोड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम थायरोड ग्रंथी को रचा रहे हैं लो ये थायरोड ग्रंथी प्रवर्तनम तुड़ंगना में इंगल ये टीएस अच्छे � Adalah itu istri gelal le, anda aja tindak perwatahan itu terjadi kuno, perusahaan marilah testis ini, perusahaan tindak perwatahan itu terjadi kuno. Bagaimana terjadi kuna hormon kan? GTH itu berada di gonado tropik hormon. Pada gonado tropik gonado itu berada di seksu mati itu bandar pertama dalam dalam mana selagi. Okey le. Ini adalah adat hormon lekik bukan? That is pineal glandi. ओके पिनियल ग्लैंड पिनियल ग्रंथि इधर वाला रे इम्पोर्टेंट आने दो उन दान नाले इधर करेंगे यूनिवर्सिटी स्टेंडर्ड ने चोरी 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 माना ओके जाइवा घड़ीगार में नारे पढ़ना और यू ग्रंथि आने जाइवा घड़ीगार में नारे पढ़ना ग्रंथि आने पिनियल ग्रंथि एटोम चरिया अंतस्रावी ग्रंथि इन मतलब परंजय करने वाले डी एटोम चरिया एंडोक्रेन ग्लैंड आना पिनियल ग्रंथि इन द बारे इन द अब हम इधर प्रधान पट्टा रंड हार्मोन गलाना सिक्रिटी चीन द उन्ह मेलाटोनिन 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തെയും ഉണരലിനെയും നിയന്ത്രിക്കും നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്കെ ഉറക്കത്തെയും ഉണരലിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ജൈവ ഘടികാരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഋതം അതിൻ്റെ താളക്രമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് മെലാട്ടോണിൻ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ റിതം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മെലാട്ടോണിനാണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് സെറാട്ടോണിൻ മെലാട്ടോണിനെ ഒരു ഒരു പേരും കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളാകുമ്പോഴാണ് ഈ മെലാട്ടോണിൻ ഹോർമോണുകൾ അമിതമായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹോർമോൺ ഓഫ് ദ ഡാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അന്ധതയുടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് മെലാട്ടോണിൻ ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് സെറാട്ടോണിൻ ഈ സെറാട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂഡ് മാറ്റത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് നോക്കൂ ഈ പിനിയൽ ഗ്ലാൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങളിവിടെ ഈ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്നാം കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ തേർഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ തേർഡ് ഐ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയും കൂടിയാണ് പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് മൂന്നാം കണ്ണ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയും കൂടിയാണ് പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂന്നാം കണ്ണ് ഏകദേശം എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർ ഹെഡ് വരിക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ പുറകിൽ വശത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കൈകളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഫീൽ ചെയ്യാറില്ലേ അത് പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറാട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ മൂഡ് മാറ്റത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു വിഷാദ രോഗത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം മെഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെയധികം ഉത്തേജിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷാദ രോഗത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള മെഡിറ്റേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മൂഡ് മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് സെറാട്ടോണിൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഹോർമോണാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് മെലാട്ടോണിൻ രണ്ട് സെറാട്ടോണിൻ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മനസ്സിലാകുന്നു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ തൊണ്ടയിലാണ് കഴുത്തിലാണ് ഓക്കെ തൊണ്ടയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ഷേപ്പാണ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡാണ് അഥവാ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ആദമാപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദമാപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാതുവാണ് അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാതുവാണ് ഒരു മിനറലാണ് അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയോഡിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഗോയിറ്റർ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാൽസിറ്റോണിനാണ് രണ്ട് തൈറോക്സിനാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ശരീരത്തിലെ ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഓക്കെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്കെ എന്താ ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ശരീരത്തിലെ നിർമ്മാണ ശിഥിലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിർമ്മാണ ശിഥിലീകരണ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശിഥിലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഇതിനെ നമ്മൾ ആദമാപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ട ധാതു
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കാൽസിറ്റോണിൻ കാൽഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് ഒന്ന് തൈറോക്സിൻ രണ്ട് കാൽസിറ്റോണിൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്തു ചെയ്തോ അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് പോകുന്നു പാരാ തൈറോയിഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് വ്യൂ പുറകുവശത്തുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ നാല് ഡോട്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ നാല് ഡോട്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നാല് ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അത് എതിർക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ പാര വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് പാര വെക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൈറോയിഡിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോൺ പാരാ തോർമോണാണ് ഇതിൽ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് പി ടി എച്ച് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ തോർമോൺ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഓക്കെ കാൽസിറ്റോണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ് പാരാ തോർമോൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ എൽ ഡി സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വി യു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് പാരാ തോർമോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നു 